。别说话，连你爸都认不出来了。喂，听得到吗？把脸露出来呀！说话，寡断。爸爸。他为什么扔衣服样子都和你一模一样？难道是会说话脸？难道世界上真的有两个一模一样的人吗？不，这是最近在全国肆虐的 AI 换脸技术，它可以几乎完美的复制一个一模一样的你。这绝对是史上最恐怖的新型骗局。微软发布了语音合成模型，只需三秒就能复制任何人的声音。诈骗犯一旦盯上你，只要和你通上电话，就可以完美复制你的声音，再找几张你发过的照片，就可以生成另一个你。接通电话三秒，就能让你倾家荡产。二篇为虚，两家为实，我要亲眼见到我的 idol。宝贝儿，我亲口做的，还不信吗？哇！下班了，下雨。好这还指着 AI 诈骗套路的冰山一角，甚至还有各种拐卖儿童的手段。他们可以伪装成你的家长、家长的朋友、老师。走，你的儿子，可是你张叔叔，是你爸爸让我来接你的。就知道你不信，来给你爸爸打电话。走，看到了吗？来，跟我回家吧。那遇到家人朋友向我电话求助怎么办呀？绝对安全的，就是问一个只有你们俩知道的秘密，答对了就是真的。小二郎，我买菜忘带钱了，给我把钱包带下来。我昨天吃饭时说的第一句话是什么？救、啊、命、啊！不是不让你吃吗？说了菠萝会吃人的你不听，现在不能吃，菠萝会吃人。菠萝怎么会吃人呢？嗯嗯嗯嗯，这只啊，救命！对呀，你怎么回事？呃，妈妈，这个菠萝怎么吃完嘴疼啊？傻、呃、孩子，菠萝要用热水加盐泡过才能吃，它含有蛋白酶和草酸钙结晶两种物质，能破坏口腔黏膜细胞，必须要50度以上的热水加盐泡过才行。是还没来得及泡就让你偷吃了啊！哎呦，早知道我就不这样了。哎、<笑>老人家，你的一百块是假的。谁能想到他会给假钱啊？龙奶奶，发生什么了？刚才有个人在我这买了三十块钱的水果，进价二十，他给了我一百。我这也买一零钱啊，这不就找隔壁摊老王帮我把这一百块换成了零钱，找了他其实过了一会儿，老王跑过来说，那个人给我这一百是假钱，果然是假钱。哎呦，我这可亏大了呀！老奶奶，你别急，我们去帮你把钱要回来。我怎么签约了？刘奶奶这是花了多少钱呀、啊？当然是九十块了。为什么呀？你就用假设法，假设这一百块是真的。老奶奶买水果赚了十块，一共赚了一百一，但事实上这一百块是假的。老奶奶亏了一百减十，就是九十块。哇，你这都算不清，被人骗了还帮人数钱呢。哎呀，<笑>哥，这里看着很浅，你离开这儿游吧。有些保密的知识，早点知道没有坏处。一，去海边玩要记住这十二个字：水蓝则清，水绿则深，水黑则冤。危险的不是暗流，而是断崖沙滩。二，不要在吹头发时打开水龙头洗手，接触到水龙头有可能形成回路，一旦吹风机质量不过关，就会有漏电风险。三，不要直接用刀给冰箱除冰，这样很容易划破冰冻室的内壁，导致制冷机的泄漏，有爆炸的隐患。四，夏天到了，不要穿洞洞鞋做扶梯。洞洞鞋质地很柔软，容易和扶梯的边缘产生较大的摩擦力，稍微不注意就可能会被卷进扶梯里。五，不要吃变红的大米，这种变色是因为黄曲霉菌导致的，有剧毒，一定要整大一起丢掉。我又救你一命，你为什么不点赞？哥哥，我头好晕啊！小心。哇，好漂亮的石头，拿回去给弟弟玩。别慌，有危险，你敢信？生活中简单的一个选择，一个动作，就能威胁你的生命吗？生活中的某件事，学会能保命。一，不要捡路边五彩的石头或金属，它们很可能携带辐射，一旦接触过五石，后果非常严重。哥，有你是我的福气。<笑>二，千万不要踩井盖。老一辈说的不能踩井盖，并不是迷信。大部分井盖因为年久失修而经常松动。几年前，西安一个男孩刚好路过一个松动的井盖，踩空掉了下去，被水冲走后再也没找到。嗯，还是这样一些。三。
，电梯门关不上，千万别出去。啊、电梯门怎么开呀？你们换个电梯吧。别出去，可能有人在外面开着暗器。记住了吗？有什么不点赞？啊、放假大比拼，快来看看有你的进去吗？哎，我们东北下雪了，放假两天。下个雪还能放假？有那么大个雪吗？回学校也不用上课，光扫雪就得扫两天。我们广东、福建刮大风放假，刮大风也能放假？十七级台风，不信你走在路上试试。你们广西没刮风没下雪，凭什么放假？我们三月三歌虚节放假，连休三天。啊，唱歌也放假？我们要是去到广西，这有什么？我们泼水节还放假四天呢。我们西藏雪顿节放假七天，我们新疆古尔邦节也放七天。哦哦，我们彝族火把节放假七天。<笑>我们怎么没那么多假呀？姐，你们有什么假期？说出来让我羡慕羡慕。急诊二二，急诊二二，快去离开这！医院广播二二，差点有暴力事件发生，千万别走这呢！这些生活中的暗示，课本上学不到，赶紧点赞收藏。一，医院在发生紧急情况时，会用地点加代码的方式进行广播。三三三代表集体中毒或创伤，六六六是婴儿失窃，九九九是患者心脏骤停，幺幺幺是突发火灾，听到赶紧撤离。二。高铁上，乘务员主动问你要不要换座位，也是在暗示你。这说明你邻座的人可能有犯罪前科。有有案底的人在刷身份证、乘坐高铁等交通工具时，系统会有提示。比较严重的，还需要给车长报备。遇到这种情况，你最好听得懂暗示。三，商场里放的轻音乐突然换成了劲歌，不是为了调节气氛，而是提醒营业员有小偷惯犯进入了商场。别顾着嗨，赶紧把钱包捂好、哦。你记住了吗？为什么不点赞？在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花。在大大的花园里面挖呀挖呀挖，种大大的种子，开大大的花。在特别大的花园里面挖呀挖呀挖，种特别大的种子，开特别大的花。妈妈，查理写卷了，我不用写作业了。不写作业这么开心？你看看人家光鹏小时候那么好学，谁是光鹏啊？汉代有个叫光恒的人啊，每天一门心思只有学习，但是他家很穷，买不起油顶灯。晚上家里漆黑一片，没法看书，怎么办呢？思来想去，突然想到隔壁那户人家有灯光啊，于是在墙上涂了个纸缝，借着隔壁透过来的光，用功复读，这就叫凿壁偷光。你要向他学习啊，在学习上遇到困难，不要想着放弃，要努力克服困难。嗯，我明白了，我会努力的。先回屋吧，一会儿就来电了。好。怎么回事？地震了吗？小狼快跑！妈、啊，我怎么不行了？我要去外面路灯的光读书学习。救什么